bah, je pense que c'est vraiment une bonne idée puisque ça nous aide aussi à avoir une autre, un autre aspect de, du cours et comme ça au moins on est sûr que tout le monde a la même information au lieu d'avoir de, des introductions au début de chaque TP et ça nous aide aussi bien à, à la compréhension de, de tous les TP. Bah, je trouve que c'est très agréable parce que bah, c'est vrai qu'à choisir entre lire un protocole compliqué le, par rapport au fonctionnement d'un appareil ou d'un principe théorique, c'est beaucoup plus agréable de regarder la vidéo. Déjà, on est beaucoup plus captivé, en fait, on comprend mieux. Et on est beaucoup plus sûr en fait, au TP, on est plus indépendant du coup par rapport à ça. C'est vraiment bien, j'aime bien ce concept en tout cas. Comme je disais, c'était mon camp, je trouve, l'année passée. Là, vraiment, au moins, on, on sait ce qu'on fait, enfin, je veux dire. Et puis, si on a besoin, on peut revoir la vidéo, vu que c'est quelque chose qu'on a justement euh, à portée de main tout le temps. Donc, euh, c'est vraiment cool par rapport à ça. <rire> bah après, je pense que l'avantage de la vidéo, c'est qu'on peut la regarder quand, quand on veut. Donc, déjà, d'avoir cette plateforme informatique est déjà très importante pour, pour l'organisation personnelle. Voilà, je pense que... De, de passer voilà, par, euh, par cette méthode, ça va donc euh, avec euh, notre génération. Justement qu'elles sont, elles sont vraiment très claires. Enfin, bah, moi ce que j'aime bien, c'est qu'elles ne sont pas très longues en fait, et c'est vraiment divisé avec l'aspect théorique et pratique. Du coup, donc, en fait, je peux revisionner vraiment les parties dont j'en ai besoin. Et là, le fait d'avoir quelque chose de sous vidéo qu'on peut revoir à autant de fois qu'on veut, bah, c'est vraiment un support de cours vraiment très précieux en fait pour moi. Donc je peux revoir autant de fois que je veux, dès que j'ai un doute ou bien... Bah vraiment après le TP aussi ça m'arrive de revoir la vidéo quand je rédige le rapport et souvent bah justement il y a des choses que je fais après coup des liens du coup bah c'est beaucoup plus agréable. Alors je visionne euh, plutôt les vidéos parce qu'il y en a plusieurs euh, quelques jours avant d'avoir l'expérience et puis euh, je prends note des éléments importants donc euh, je fais des pauses euh, à certains moments de la vidéo pour pouvoir marquer euh, les choses qui seront demandées euh, dans l'expérience et, et, euh, et qui seront utiles pour, euh, pour euh, les, les examens. Oui, je prends cette possibilité de, de revisionner euh, certaines notions que j'ai peut-être pas assez bien comprise et puis c'est aussi une bonne, une bonne idée dans le sens que avant euh, l'examen ou avant un contrôle on a la possibilité de revenir sur euh, des notions sur certaines vidéos parce qu'on a quand même euh, 14 semaines qui séparent euh, la première et la dernière euh, séance d'expérience de, et on a le temps d'oublier des notions importantes. Alors, euh, la vidéo, elle m'aide vraiment à bien comprendre le sens du TP, le but du TP. Et je dirais, donc forcément, euh, on a envie de plus s'impliquer euh, dans, dans le travail à effectuer si euh, on a mieux compris euh, le but et le sens euh, du travail pratique. Euh, donc euh, oui, indirectement, ça va me donner plus de motivation et plus de confiance euh, pour euh, effectuer le, le travail pratique. Ça fait aussi gagner du temps parce qu'on on a une introduction beaucoup moins longue, ou voire pas du tout, parce que vu que les vidéos sont, sont assez bien faites, du coup, c'est en guise d'introduction. Et donc, du coup, vraiment, on peut attaquer le TP directement sans devoir faire euh, justement ça, perdre du temps par rapport à ça. Bah, comme en fait, c'est toujours en parallèle avec le cours, du coup, on a vraiment la chance d'approfondir et de mettre en application directe. Le, ce qu'on voit en cours et ça c'est vraiment bien comme ça on n'oublie pas et puis enfin c'est pour ceux qui ont une mémoire plus visuelle et ben c'est vraiment utile de, de mettre tout de suite ça en application et comme ça on, on est sûr de bien comprendre. Pour la préparation clairement parce que justement comme je disais c'est quelque chose qui manquait justement bah, l'année passée bah, on est beaucoup mieux préparé parce que c'est aussi c'est un outil qu'on a à disposition bah, tout le temps en fait vu que c'est des vidéos et puis en plus elles sont courtes bah, dès qu'on a un, un temps libre pour réviser je pense que justement bah, ça va vraiment rafraîchir la mémoire sur le moment je pense qu'on est mieux préparé avec ces vidéos parce que c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment une autre, une autre approche donc ça donne une autre explication si on n'a pas vraiment compris en cours mais même si on a compris un cours, en fait, ça, ça nous aide vraiment à, à préparer l'examen. Je pense que voilà, ça permet, euh, c'est bien pour, euh, pour l'organisation globale du, du TP, ça permet de s'assurer que chaque étudiant rentre en, 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 en sachant le TP sur lequel il va traiter et, et étudier pendant deux jours. Ça reste quand même un, une manière de, de se tester soi-même et de voir si on a compris et si on est prêt pour le travail pratique. 
Alors c'est cool, je trouve que c'est une bonne idée. Par contre, l'inconvénient que je trouve, c'est qu'à la fin, en fait, on n'a pas vraiment les réponses en fait de, euh, de ce qu'on a coché en fait, si c'est juste ou si c'est faux. Après, c'est clair qu'on peut en discuter avec les assistants ou avec, euh, avec nos amis ou comme ça. Ça permet une bonne préparation aussi parce que comme ça, on a, bah, ça nous oblige justement à regarder les vidéos et puis à se préparer en fait. Parce que vu qu'on doit avoir un score minimum de 70%, du coup, bah, ça montre justement que toute l'équipe s'est investie aussi pour le TP et puis qu'on ait tous au moins compris un minimum. Oui, oui, non, clairement, il faut qu'il le laisse. Ça, il faut vraiment, enfin, c'est vraiment une bonne méthode, enfin, c'est vraiment un concept que j'aime bien. Ben, franchement, je pense que c'est une nouvelle approche qui est vraiment bien pour nous, qui nous change aussi des cours, qui, est, qui, qui permet de travailler aussi de manière autonome. C'est vraiment une manière d'être bien préparé et d'être tous au, à un pied d'égalité en fait, pour la préparation des TP. Et c'est vraiment une, une bonne approche, je trouve. Alors moi, avec ces vidéos, je suis satisfaite puisque, en tout cas pour ma part, ça m'aide beaucoup à la compréhension du travail pratique et, et pour réviser des examens. Et comme c'est en, en relation avec le cours, ça permet de revoir une deuxième fois des notions qu'on a déjà vues en cours et ça permet d'assimiler aussi plus rapidement les, les concepts. Donc pour moi, c'est une bonne, une bonne idée. Oui, moi personnellement, je suis, je suis assez satisfait de, ce, de cette méthode. C'est vrai que ça permet de préparer le TP, donc c'est vraiment une bonne chose. Avec ce quiz, c'est un travail qui est fait en amont et qui est un peu vérifié par ce système informatique. Donc du coup, voilà, à 8h15, enfin, quand on rentre euh, au labo, tout le monde est prêt sur euh, les questions, les sujets. Et puis, euh, ça permet voilà, une meilleure organisation du TP.